Halo, selamat datang lagi di Denai ID. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang kehidupan di bawah laut. Dan mungkin salah satunya ada yang belum kalian ketahui. Berikut adalah hewan laut yang menghuni perairan terdalam. Giginya tampak seperti kuku-kuku yang menonjol keluar dari mulutnya. Hugh Goblin suka memburu ikan cumi-cumi krustasea baik yang ada di dekat dasar laut maupun di tengah laut. Pentut Fish Apa kalian pernah lihat ikan berbentuk seperti ini? Ikan bertampang kejam ini termasuk salah satu makhluk hidup yang berada di kedalaman laut paling dalam hingga kedalaman 5 km di bawah permukaan laut. Wajahnya dihiasi gigi mirip taring yang oversize dan rahang yang kokoh. Ikan ini juga memiliki gigi relatif paling besar di lautan untuk ikan seukurannya. Bahkan ada yang ukurannya lebih besar dari dirinya. Meski tampang ikan ini menakutkan, tetapi masih terlalu kecil untuk bisa melukai manusia. Jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, maka ikan ini tergolong ikan dengan ukuran gigi terbesar dibanding proporsi badannya. Untungnya, mereka tidak terlalu bahaya bagi manusia karena ukuran badannya mereka hanya sekitar 15 cm. Biasanya hidup di kedalaman 180 sampai 1300 meter. Namun, bisa juga sampai kedalaman 2800 meter. Fenfin Sea Devil atau Kaulofrini merupakan salah satu ikan paling aneh seantero lautan ikan ini berasal dari keluarga anglerfish untuk membedakan ikan ini dari anglerfish lainnya yaitu ada semacam bola es kaut yang mirip dengan umpan hidup umpan ini berada di atas kepalanya ikan ini memiliki tubuh bulat dan punggung serta ekornya berbentuk seperti kipas Warna ikan ini hampir sepenuhnya hitam. Ini menyebabkan ikan ini sangat sulit untuk diamati di kedalaman habitat mereka yang gelap. Seperti kebanyakan anglerfish lainnya, pejantan ikan Fenfinci Devil jauh lebih kecil dari betinanya. Pejantannya hanya bisa tumbuh sekitar 6 sampai 2 mm sedangkan ukuran ikan betinanya bisa tumbuh sampai sekitar 8,9 cm. Berarti pejantannya cuma 10% dari ukuran betinanya. Seperti anglerfish lainnya, ikan ini memiliki proses perkawinan yang unik alias tidak biasa. Ikan jantannya memiliki indera penciuman yang sangat tajam terhadap suatu hormon yang bernama feromon. Feromon ini berasal dari ikan anglerfish betina. Pada saat Alvis jantan menemukan betina yang diidam-idamkan tentunya, ikan jantan akan menggigit tubuh betinanya, kemudian melepaskan suatu enzim yang dapat melelehkan tubuhnya sendiri. Dalam proses ini, wajah Alvis jantan akan meleleh dan lengket ke tubuh wanitanya. Kemudian, pejantan pun mulai kehilangan organ-organ dalamnya, mulai dari otak, sistem pernafasan, Hingga akhirnya aliran darah mereka benar-benar menyatu antara jantan dan betina. Wow, mari juga ya. Untungnya manusia tidak seperti itu. Pastinya kamu akan berpikir pejantan anglerfish mirip parasit kan? Memang anglerfish jantan hanya sebagai parasit bagi betinanya. Namun, dengan melalui proses ini, sang betina akan mendapatkan suplai sperma dari pejantan yang akan digunakan untuk berkembang biak. Jadi ada plus minusnya juga sob.